हेलो फ्रेंड्स वीडियो नैन इवी एबिटा गुरी माटाता इवी बै एबिट अटर सो इवी बै एबिट अंटे दी एला क्या अलगे वालुएशन मन की इंपारटेंट मेट्रिक सो रेसियोलागे सो ये विधा दी मैं रिटेट अलगे एग्जापल यूजी नचने एग्जापल तस्को नैन मन आल्यू मन क्युलेट इधर इला वालू क्या क्या एग्जापल यूज मन स्क्रीनर यूज अलगे इन रीसर्च डाक्युमेंट उ कदा अभी यूज अला मन मनी कंट्रोल यूज इंदो एग्जापल इवीको नो क्या ओके फ्रेंड्स सो वीडियो इवी एबिट अंटेटो तेजर एला क्या आ वालू ने इंटरप्रेट चया ना ओके फ्रेंड्स सो रेप ने लाइव स्ट्रीमिंग कंडक्टना सो आइव स्ट्रीमिंग डिस्कसान चूँ के सिक्स रेप सिक्स ओ क्लाक उ लाइव स्ट्रीमिंग सो अंदर मैं डीमार्ट गुरी तेसकंद चाल मंद फ्रेंड्स अड़ता है डीमार्ट एम चेयर इनवेट चेयला सो दाद नैन क्लारीफिकेसन इस्ता अला मन की कोई रेसियोस उ कीईजी रेसियो अलगे पेग रेसियो अटर अलगे प्रईस टू सेल्स रेसियो गाटाता अलग इंकोट फ्रेंड्स पीएमएस अर्टफोलो मेनेज सर्वीस अने ला जी सो दिन डीटेल वीडियो नागे अदे अदे डीटेल मन का मन की फेसबुक ग्रूप अलगे टेलीग्रम चानेट जरिए सो दाद रेपाड़ता ओके फ्रेंड्स सो इन मैं वीडियो के सो वीडियो मन इन मन ने टापिक इवी बै एबिट सो इवी बै एबिट एला क्या चुदा सो फस्ट इवी बै एबिट अंटेटो चुदा सो एंटरप्रेज वालू अटार इवी अंटे अंदर फस्ट पार्ट एंटरप्रेज वालू सो एंटरप्रेज वालू अंटे कंपनी ने एला वालुएशन यूजर ओके सो एंटरप्रेज वालू एंटे मन की मार्केट मन कंपनी में इनवेटनको इनवेस्टर्स मार्केट क्या मार्केट क्या चूस्ता अंत इंडिविजुअल प्रईस एला मन की इंपारटेटो वालुएशन तरह कंपनी ने मन चूस्म कर् एग्जापल मन कंपनी वालू वालू वालुएशन चसा मैं वालुएशन प्रकार आ कंपनी हड्रेड रूपी उ बट प्रसेंट दिन मार्केट वालू वन ट्वेंटी अंत मार्केट क्या अन्मा सो अला मन की मार्केट इनवेटर्स की मार्केट क्या एला मुख्यमो अलागे कंपनी ने कोने वाली की हॉल कंपनी मोतम को एंटरप्रेज वालू अलांटन ओके फ्रेंड्स अर्थम कम कोई पार्ट आफ् षेर को कंपनी में फर् एग्जापल एद कंपनी रिलयन उ हड्रेड षेरस को मन का रिलयन मोतम को अब आ कंपनी ओक एंटरप्रेज वालू क्या ओके सो अभी अलगे एंटरप्रेज वालू अंटे इंदो मन ईक्विटी इपड़ना प्रकार मार्केट क्या मन 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 जनरल ईक्विटी यूज बट मन एंटे मन वालुएशन मन एंटे मार्केट क्या यू यूजे ईक्विटी अने मार्केट क्या अनेकू चेजू उबी सो ये रोज की आ रोज मन मार्केट क्या एपड़ता मैं इनवेटो अब मन वालू तस्कटे बहुत काबी सो मार्केट क्या अनेंटा ओके मार्केट क्या उ अलगे डेट उ कंपनी में ओके सो डेट इंद एंटरप्रेज वालू कंसीडर से अलग क्या अं क्या क्वलेंटाई सो अभी चूपस्ता है क्या अं क्या क्वलेंट्स मनसेस्ट मैनस्ट सो दीन फार्मो वे मार्केट क्या प्लस डेट आफ् कंपनी मैनस् क्या अं क्या क्वलेंट्स अन्ट सो क्या अं क्या क्वलेंट्स अंत मन की इप्ड वरक क्या इंका कंपनी में यूज चेयटे काबी अभी मन कंसीडर चयन अलागे एबिट ने कंसीडर इवी बै एबिट ने कंसीडर एबिट अंत अर्ंग बिफोर् इंट्रस्ट टैक्स डिप्रीसीयेषन अंड अमोटेशन एस्टे एस्पेषली डेप्रीसीयेषन अमोटेशन एंटे कंपनी की ओर लागू उठाई ओके सो डेप्रीसीयेषन कंपनी की ओरलांटाइन सो अंदक दा तो अलागे डिप्रीसीयेषन अमोटेशन इयर इयर की वेरी अवत उठदन सैक्टर बटी कोई कोई वाट की कंप कोई कंपनी कोई कंपनी कोई सैक्टर में उ कंपनी की डिप्रीसीयेषन इयर आन इयर इंक्रीज फर् एग्जापल मैं ड्रिंग रिग्स माटडकना कदा लास्ट टाइम डी डी इंडस्ट्री से दाने डिप्रीसीयेषन चूस ना इयर आन इयर इंक्रीज उ कोई कंपनी के प्री डिप्रीसीयेषन मुझे डिप्रीसीयेषन टू टाइप डिप्रीसीयेषन प्री डिप्री सीएसन अलग इंक्रीज अगेदन सो इलांट वेरिय रीजन वाल मन अलागे इंट्रस्ट इंट्रस्ट टैक्स रेट कंसीडर चेयक मुझे वे इनकम ए दी एबिट अटारन ओके फ्रेंड्स अभी अर्निंग बिफोर् इनकम 
తర్వాత ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ అనమాట సో ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ సో ఏ బిట్ట ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను బట్ ఏంటంటే కొన్ని ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూలోనే బిట్ట మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే జనరల్గా కూడా మనకి ఇలాగా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను నేను మీకు ప్రజెంటేషన్స్లో వాటిల్లో కూడా కంపెనీస్ ఏ బిట్ట అని చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే ఒక మెట్రిక్ అనమాట బిఫోర్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ ఇవన్నీ ఇక ముందు ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే ఒక చెప్పే ఒక మెట్రిక్ అనమాట ఓకే సో ఈవీ బై ఎబిట్ట మనకి లెస్ దాన్ టెన్ ఉంటే అది ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్తూ ఉంటారు జనరల్ గా అయితే కంపెనీస్ యొక్క ఈవీ ఎబిట్ట దగ్గర దగ్గర ఫోర్ నుంచి లేకపోతే ఫైవ్ నుంచి టెన్ వరకు ఉన్న కంపెనీస్ ఒక ఒక మంచి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఒకసారి ఆ ఫార్ములా చూడండి మార్కెట్ క్యాప్ ప్లస్ డెట్ మైనస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వల్ అండ్ సో నిన్న మనం అనలైజ్ చేసిన కంపెనీ ఉంది కదా డీప్ ఇండస్ట్రీస్ సో అంద అందులోకే నేను వెళ్తున్నాను ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి సో ఇక్కడ మార్కెట్ క్యాప్ చూడండి మనకి స్క్రీనర్ నుంచి మార్కెట్ క్యాప్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఉండేది అదే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అని రాసుకుందాము సో ఆల్రెడీ నేను రాశాను ఇది చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లేదా ఫోర్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ క్రోర్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ క్రోర్స్ మనకి మార్కెట్ క్యాప్ ఆ తర్వాత మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క ఇది చూద్దాము నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటి డెట్ కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఉంది నెక్స్ట్ డెట్ సో డెట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వచ్చు కదా సో డెట్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్తాం అక్కడ మనం లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ దాన్ని నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కింద ఉండే బోరోయింగ్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కింద ఉండే బోరోయింగ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి మీకు నేను చూపిస్తాను ఎంత ఉందో సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో చేసాం బట్ స్టిల్ ఇక్కడ చూడండి ఇది లాక్స్ రూపీస్లో ఉంది సో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ వేస్తాం కదా వన్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ సో నేను ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ రాస్తున్నాను ఓకే సో ప్లస్ మనకి వన్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే వన్ త్రీ వన్ థర్టీన్ అనమాట థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ అనమాట ఓకే సో ఇది చూడండి వన్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఉంది డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర వన్ సెవెంటీ క్రోర్స్ మనకి డెట్ ఉంది అదే వాల్యూ ఇక్కడ మనం రాద్దాము ఓకే సో అదే ఇక్కడ రాసాను వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అని ఎగ్జాక్ట్గా సో వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ మనకి డెట్ ఆ తర్వాత క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ మనం మైనస్ చేయాలి సో క్యాష్ అండ్ క్యాష్ క్యాష్ ఈక్వే ఈక్వలెంట్స్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయో చూద్దాము సో ఆల్రెడీ మీకు నేను ఇది మనకి ఇక్కడ చూపించాను ఇంతకుముందు మనకి ఇవి కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇది కొంచెం చూడండి కన్సాలిడేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అన్నాడు ఇది త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అంటే దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అలాగే మనకి ఇక్కడ సపరేట్గా కూడా ఆ మెన్షన్ చేశారు చూడండి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ అన్నారు అది ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అంటే థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అనమాట సో అదే అంటే త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ల్యాక్స్ అంటే డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అనమాట సో అదే వాల్యూ మనం ఇక్కడ కూడా రాద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ సో ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేయండి ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనమాట ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఓకే ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకే సో మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ మనకి ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో నేను ఎగ్జాక్ట్గా మనకు ఫైవ్ ఫార్టీ అని చెప్పి రాసాను ఓకే సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ కంపెనీకి ఫైవ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఎబిట్ట క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో ఎబిట్ట క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మనకు తెలుసు కదా సో ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను ఎబిట్ట ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో జనరల్గా మనకి ఈ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎబిట్ట కూడా మనకి ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఈవీ బై ఎబిట్ట కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ ఆ స్క్రీనర్లో బట్ స్టిల్ మనం ఇది ఏంటిది మనీ కంట్రోల్ స్టిల్ మనం ఎబిట్ట కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎబిట్ట క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మళ్ళీ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్ళిపోదాము ఓకే సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎర్
ఇక్కడ ఆల్రెడీ త్రీ ట్వంటీ క్రోర్స్ అని నేను రాశాను ఆ తర్వాత మిగిలిన వాల్యూస్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నైన్ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఉంది కదా అది రాసుకుందాం నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ టూ ప్లస్ ఇవన్నీ తీసేయాలి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి అదర్ కాస్ట్స్ అన్నారా చూడండి ఫైనాన్స్ కాస్ట్స్ అన్నారు వన్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఈ డిప్రిసియేషన్ అమోటైజేషన్ తీయట్లేదు ఎందుకంటే దాన్ని లేకుండానే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఓకే థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి వన్ సిక్స్టీ టూ వచ్చింది ఓకే సో అదే వన్ సిక్స్టీ టూని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఓకే అదే వన్ సిక్స్టీ టూ రాసాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక ముందు త్రీ ట్వంటీ మనకు ఉన్న అర్నింగ్స్ అందులోంచి మనం అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ తర్వాత అవన్నీ తీసేసాము సో త్రీ ట్వంటీ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ టూ చేస్తే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనమాట ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానంటే చేయండి చూడండి త్రీ టూ త్రీ టూ జీరో మైనస్ వన్ సిక్స్ టూ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోస్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఎబిట్టా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈవీ బై ఎబిట్టా కోసం మనం ఫైవ్ ఫోర్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క ఈవీ బై ఎబిట్టా మనకి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈవీ ఈవీ బై ఎబిట్టా మనకి ఎంత ఈవీ డివైడెడ్ బై ఈబిఐటీడిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూసారా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చి ఓకే ఇదే మనం వెరిఫై వెరిఫై చేసుకుందాము త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే సో చెప్పాను కదా జనరల్గా మనకి ఫోర్ దగ్గర నుంచి టెన్ ఫోర్ దగ్గర నుంచి టెన్ వరకు జనరల్గా ఏంటంటే బిలో టెన్ని ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అంటారు బట్ ఒక మంచి కంపెనీని మనం పిక్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక దాని యావరేజ్ మనకి ఫోర్ దగ్గర నుంచి టెన్ సో ఈ కంపెనీ కూడా ఓకే వాల్యుయేషన్ పరంగా ఓకే అని చెప్పొచ్చు మనం ఓకే సో ఇక్కడ మీకు తీసుకెళ్తాను మేము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఇందులో చూద్దాము మన మనీ కంట్రోల్లో చూద్దాం ఈవీ బై బిట్టా చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అన్నాడు మనకి దగ్గర దగ్గర త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ టూ వచ్చింది మనకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో కరెక్టే మనం చేసిన వాల్యూ కరెక్టే అలాగే మనం ఇక్కడ స్క్రీనర్లో చూద్దాం స్క్రీనర్లో ఎంత ఉంచాడో ఎంత ఇచ్చాడో ఈవీ బై బిట్టా సో ఇక్కడ చూడండి ఈవీ బై బిట్టా మనకి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ అన్నాడు ఇది ఇంకా డివియేషన్లో ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా కంపెనీ యొక్క ఈవీ బిట్టా ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో అర్థమైంది కదా ఏదైనా కంపెనీ లెస్ దాన్ టెన్ అంటే ట్వెల్వ్ నుంచి ఆ దగ్గర దగ్గర టెన్ నుంచి మనకి ఓకే సో లెస్ దాన్ టెన్ ఉంటే కనుక ఆ కంపెనీ మనకి ఈవీ కొద్దిగా ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ ఉన్నట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు జనరల్గా నేను ప్రిఫర్ చేసేది అంటే ఫోర్ టు టెన్ ఉంటే కనుక ఆ కంపెనీ యొక్క మంచి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్లో ఉంది అని అనుకోవచ్చు ఇంకొకటి చెప్తున్నాను ఏ కంపెనీ అయినా ఈవీ బిట్ట మీరు సెక్టర్ వైజ్ చూసుకోండి ఓకే సో ఈ ఈ సెక్టర్లో ఉన్న కంపెనీస్ని ఇదే సెక్టర్తో కంపేర్ చేయాలి అంతేగాని ఎఫ్ఎంసీజీని ఆటోతో అలా కంపేర్ చేయకండి పీ రేషియో ఎలాగైతే మనం సేమ్ సెక్టర్స్లో యూజ్ చేసి కంపేర్ చేస్తామో అలాగే ఈవీ బై బిట్ట కూడా మనం మనం అదే అదే విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది కదా సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాము ఓకే ఆ తర్వాత ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాము ఆ తర్వాత ఎబిట్ట ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సో ఈవీ బై ఎబిట్ట ఎలా ఉంది సో అర్థమైంది కదా వాట్ ఈస్ ఈవీ బై ఎబిట్ట అంటే ఏంటి సో వాట్ డస్ ఇట్ డినో డినోట్ అంటే మనకి ఇది చెప్పాను కదా సో ఒక కంపెనీని ఒక హోల్ కంపెనీని ఎలా అయితే మనం కొనాలనుకుంటామో దాన్ని అప్పుడు చేసే క్యాలిక్యులేట్ చేసే వాల్యూ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ సో ఆ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై అర్నింగ్స్ కనుక మనం చేసుకుంటే కనుక అర్నింగ్స్ ఈబీ ఎబిట్ట సో అప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది సో అది అది ఫెయిర్ వాల్యూ అన్నట్టు చూపిస్తారు సో ఫోర్ టు టెన్ ఉంటే కనుక అది ఒక ఫెయిర్ వాల్యూ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో కూడా నేను ఈ వీడియోలో చూపించాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని మీకు అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి అలాగే మన పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ పైన మీ అభిప్రాయాలు కూడా చెప్పండి సో రేపు నేను లైవ్కి వస్తాను సో మిస్ అవ్వకండి లైవ్ తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి సో అందులో మనం చాలా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం డిమార్ట్ గురించి పెగ్రేషియో ప్రైస్ టు సేల్స్ అలాగే ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ చాలా పాజిటివ్గా కూడా తీసుకున్నారు అందరూ ఓకే ఫ్రెండ్స